ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ഫാമിലി ഡേ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ ഒരു മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പാരൻസിനും അത് ഇൻലോസിനും ഹസ്ബൻഡിനും കിഡ്സിനും അത്ര പേർക്കാണ് വരാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കൗണ്ടൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ അതിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ശരിക്കും രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇ സി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ടി സി എസിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോകുന്നത് അവിടെ വേറെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഞാൻ എനിക്കിതുവരെ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഇതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഓഫീസിൽ കയറുന്നതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം റിച്ചും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ അവനോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എന്തൊക്കെ മാജിക് ഷോ ഉണ്ട് അവിടെ ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എത്തിയിട്ട് കളിച്ചോളാൻ വയ്യാതിരിക്കുകയാണ് ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ് ഒക്കെയാണ് അപ്പം അല്ലാതാണെങ്കിൽ അല്ലാത്ത ദിവസം പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിന് ഫസ്റ്റിലെ ഐ ഡി കാർഡൊക്കെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ മെട്രോയിലൊക്കെ ബാഗ് സ്കാൻ ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ ബാഗെല്ലാം സ്കാൻ ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ലാപ്ടോപ്പ് അത് അവിടെ ഓഫീസ് ലാപ്ടോപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓരോ ലാപ്ടോപ്പിന് ഓരോ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഐ ഡി കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നമ്പർ അവിടെ കിട്ടും ആ നമ്പറിലുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് തന്നെയാണോ നമ്മുടെ എന്ന് നോക്കി വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ അകത്ത് കയറാൻ സമ്മതിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലാത്ത അവിടെ കുറേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല ക്യാമറ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പെൻഡ്രൈവ് വേറെ ലാ വേറെ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഡെസ്ക് ഉണ്ട് അവരോട് നമ്മൾ പറയണം അത് പുറത്ത് വെക്കാനും ബാഗ് വെക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഐ ഡി കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൽ കയറുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കാണ് എല്ലാ ദിവസവും അപ്പം നമ്മൾ ഫാമിലി ഇവൻറ്റിന് പോ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് പാസ് കിട്ടി ഇപ്പം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡും മമ്മിയും കൊച്ചുമാണുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് പാസ് കിട്ടി അപ്പോൾ ആ പാസ് കൊണ്ടേ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ ഏത് ഗേറ്റിലൂടെ കയറണം അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മെയിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓഫീസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തും വരുന്ന ഓഫീസാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ വരുന്ന ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീലിംഗ് ആണ് എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു നമ്മൾ ഐ ഡി കാർഡൊക്കെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടി സി എസിനകത്ത് കയറിയപ്പോഴത്തേക്കിനും ഭയങ്കര ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കൊച്ചിനെയൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ നടക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ കൊച്ചിനെയൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കുമ്പം ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഫീലിംഗ് തന്നെയായിരുന്നു പപ്പയും കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു പക്ഷേ പപ്പയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല ഇവിടെ നാട്ടിൽ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓഫീസിൽ കയറി അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പ്രത്യേകം സ്പോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ റിച്ചുവിനൊരു മാസ്ക്കൊക്കെ കിട്ടി ഇതുപോലെ വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഫുഡും കുറേ ഗെയിംസും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ കോറിഡോറിലെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലേ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ പ്ലേ ഏരിയയിലോട്ടാണ് വന്നത് അങ്ങനെ അവൻ അവിടെ കുറേ നേരം കളിച്ചു ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അമ്മയുടെ ഓഫീസ് സൂപ്പറായി ഇനിയും കൊണ്ടുവരണേന്നൊക്കെ അവൻ്റെ വിചാരം ഇത് എന്നും അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങളൊരു നാലേകാലൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ച് തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല തിരക്കായി വന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള സ്പോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്
ആദ്യം ഒന്നും അവിടെ ഭയങ്കര ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല നീണ്ട ക്യൂ ആയി അപ്പം റിച്ചുവിന് ഫേസ് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്പൈഡർമാൻ്റെ ഫേസ് പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പിള്ളേരെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കിനും അവനും സ്പൈഡർമാനെ പോലെ ഫേസ് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ക്യൂ കണ്ടിട്ട് അത്രയും നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്യാഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളതൊന്നും ചെയ്തില്ല പിന്നെ ഹൊറർ ഷോ അങ്ങനെ കുറെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്രയും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ കുറച്ച് കിഡ്സ് എൻ്റെ പാർക്ക് പോലെയും എന്തെങ്കിലും രണ്ട് ഗെയിംസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ കുറെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പാട്ട് പാടണമെങ്കിൽ പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോണർ ഡാൻസ് കളിക്കണമെങ്കിൽ കോണർ അങ്ങനെ അടിപൊളിയായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പാസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കൂപ്പൺ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ആ കൂപ്പൺ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് ഒരു പാക്കറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു പിന്നെ അതൊക്കെ കിട്ടി പിന്നെ കുറച്ചു നേരം പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ തിരിച്ചു പോയി കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ചോക്ലേറ്റ് റിച്ച് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കാരണം ഓരോ ഗെയിമും വിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തായാലും മൊത്തത്തിൽ ഒരു അടിപൊളി ദിവസമായിരുന്നു ഭയങ്കര ഒരു ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എന്താ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളൊരു ഫാമിലിയും കൊണ്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലത്തൂടെ നടക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് അത്ര